I'm the one you're looking for. It's not my son. You remember, my son's everything that I have. You lay one hand on him, you will not get away with it. If you want that secret document, you better be nice and listen to me. You ordered that man to attack my son. This is what you call sincerity? If this is so, then Japanese sincerity is totally unacceptable. Don't you say you don't know. You have eyes everywhere. If you say you did not know this, then the Japanese Secret Service is either incapable or I'm a fool. That person is one of yours. When I was at the Tianjin Railway Station, I saw them there. And when I came back, they followed me all the way back here. You cannot fool me. None of you can. Including that lady, that one that's trying to arouse my son. She's one of your people, too. I know everything, Mr. Beidou. Apology is unacceptable. Mr. Beta, this is one of your best spies that you have? Yadansi no, money's not as important as my son. First, let's talk about my son. I don't want to make it difficult for you. But on one side, you want the secret documents. On the other side, you attack my son. You broke your own rules. When one breaks a rule, the other one has to be compensated. The only thing that I want from that man is either his eye or his finger. It doesn't matter. That's a very good observation. That's a good trait for a spy. You're a lot like my old head, Mr. William Meyer. When Meyer was around, he was a lot like you. It's a shame that sometimes spies, they end with tragedy. When you deliver that finger to me, we can complete our transaction. Oh, don't forget, my check and that gold. That's very important to me. Good night, ladies. Colonel. Jiangguan, 单凭那么几句话就轻易地放过他了。他要是吓唬我们呢? 一个瘸腿的老亚当斯这是一战时期英国特工最喜欢的随身武器
你马上去把那个打了飞利浦的人给我找来。要不是他捣乱，今天晚上交易就可以完成了。是。别打哨子啊！别打哨子啊！你有饶了我吧，我一时糊涂打乱了你们计划。啊！岳云伯伯，我知道你喜欢小野浩，可她不是一个普通的女人，她是帝国培养的特工。不是你可以销售的，可你不但对小野浩有非分之想，还因为他的原因找飞利浦的麻烦。以你犯的错误，就是毙了你也不为过。现在我们只是按照亚当斯先生的意思，取你身上的一样东西而已。这是最轻的惩罚了。你就知足了。Mr. Jonathan， 遗憾收拾。你要的东西，我们都带来了。我们要的东西呢？你们还缺一样，没给我。说吧，你要什么？你把他的鼻子给我割下来，我就把你们想要的东西我给你。东西拿过来，否则我会让菲利普死在你面前。爸爸，这到底怎么回事？平，你你为什么？你还看不出来吗？他是日本的特工，他去接近你是有目的的。少说废话，快点把东西交出来。不伤害我的儿子，东西我可以给你。
那时候就叫狗咬狗一嘴毛啊啊！金条变成了大砖头，情报变成了大王八。哎呀，当然了，也不看看谁出马，我齐松烈出马有办不成的事吗？啊？哎，那可是我的功劳，好不好？你不就是认出一个老雅能斯是个假瘸腿吗？还干什么了？光顾着喝酒享乐。喝酒享乐没有耽误办正事儿，我可不像某些人，偷个东西还得韩红跟汉杰掩护啊！那些东西太重了，好不好？再说了，那小子，谁知道那小子回来怎么怎么？那个明慧，我觉着呢，这份情报，你还是给老何吧。这合适吗？没什么不合适的。说本来呢，这份情报就是我朋友无意间截获的，那谁成想？它有这么大的作用啊！我觉得放在老何那儿会更有意义。好的。哎，小五呢？啊，你说这么一大堆金条，啊，小五他哪能忍得住啊？哎，还行还行还行，就顺了两根儿，不算太贪心啊。你说你们这几个也够坏的啊，怎么不告诉你一声啊？诚心发坏。韩通，你不是也没提醒小五吗？我，我是觉得，他这毛病是该改改了。走！走！走！走！走！走！下次再拿假金条来糊弄，我就把你大卸八块。听到没有？走。你们还坏笑？我都快被人打没了，我。啊！我要知道北岛红那些金枪是假的。你们，哎呦，你轻点儿！哎呦，小五，谁叫你手脚不干净了？活该！还是兄弟吗？你们啊？这么算计我，要怪就怪那些日本人，是他们造的假金条，跟我们可没关系。哎呦，哥你神啊刚刚发现军统站的人，眼看就要查清军统在天津的秘密据点，你竟然丢失了目标。你知道这次行动对于特高科的意义吗？你彻底破坏了捣毁军统天津站的行动。唐唐组长，这次刚中失败是我的责任，但是我们已经查到了线索，计划还可以继续进行。不要狡辩。小野浩，你已经被那个愚蠢的人所迷惑了。你的脑子里只有他。藤堂君，不要再责怪小野君了。他已经为特高科立下了汗马功劳。小野君，最近辛苦了。
你先休息一段时间吧。科长，我错了，您惩罚我吧，请求你不要听我的旨，拜托。小野浩，这次行动是因为你失败的，是不可以原谅的。军部非常重视这次事件，北岛科长已经承担了全部责任，你自己反省吧。要不要我陪你去？不用了，这次行动绝对要保密。这是彻底摧毁抵抗组织的绝好机会，你必须要保证行动计划不能出现任何纰漏。嗨。有时间见个面吗？你怎么把电话打到这儿来了？我这手头还有点事，等我忙完了，我去立刻侦查你吧。不要来火站。有什么事儿？今天我被跟踪了，这是个信号。科高科可能已经听从了，但是现在我还不确定我们站的地点是否已经暴露。今天差点出了大乱子，我已经通知我的人，停止一切行动，并且关闭了我们的电台。行了，你给我打电话，肯定是有事求我。说吧，我想在紧急的时候，用明慧那部电台跟我们总部联系。电台本来就是你们的，想用随时都可以。多谢。地方不敢去的呢，我这电话里头听你那意思也是出不来，所以我就穿这身就过来了。不过你也正好来了，被道红在这晃悠大半天了，我有消息也送不出去。行了，你快说吧。横川在天津，明天就走。横川，就是那个臭名昭著的东条英机的左右手。对，就是他。夏木君。哎。夏木君，客人要的寿司你准备好了吗？准备好了，在桌子上呢。啊、哦。哎，小心。小心。老徐。我觉得有点不对劲，不是，是很不对劲。你这个革命立场有问题啊！你这是想说什么呢？什么立场问题啊？说句实话，日本国内啊，很多老百姓都是无辜的，这都是战争的受害者嘛。杨子是一个非常可怜和善良的女人，她的男人在日军的轰炸中死了。国内呢又没有任何亲人，这个北道红还不知道是什么好下场呢。杨子啊，命苦啊！我就是开个玩笑，你看，你说这战争要是一结束的话，这杨子他也是个不错的选择嘛。这这这，不不说这些
，记住，彭川明天便衣出行，他将途经市中心的海河道。我刚才听见北岛红在吩咐他的手下，明天派一辆黑色的轿车接送彭川，你们在海河道把他干掉。夏国军，哎。好，叫来。那我先安排吧，反正不会让这恒川活着出天津的事。小木君，你做的料理确实很有我家乡的风味。哎，老君，很遗憾，您没有这个口福了。我知道，当我告诉你横川新城的时候，我就知道我会失去些什么。这下。我们有时间聊天吗？我们是该好好聊聊了。来。今天的事儿可真怪，突然就冒出来这么一个人横插一杠子，而且车上的横川居然变成了年轻人，还冒出了很多日本兵。我看呢，这回可能是北岛红设的陷阱。陷阱？嗯，北岛红故意放出横川来天津的消息，实际上是安排了个替身，想吊咱们上钩。要不是突然跳出来的那个人
。到时候先开枪的会是咱们，被大批日军包围的还是会是咱们。你这么一说，还真是。哎呀，太悬了！哎，咱们这可是差点全军覆没啊！哦，不对，还有明慧，明慧回乡下看孩子去了，他能逃过一劫，还给咱们保留个那叫什么玩意儿来？哎，什么什么火种？对了，今天这份情报是谁给的？这不明摆着想害死我吗？哎，头呢？头不会去找那个送情报的人算账去了吧？丫丫，那那他应该带咱们一块儿去啊！他自己去，那哎，那多危险呢！少司，您看，是北平失窃的那些吗？肯定是，这是经过我们部门制作出来的假金条。就怪今天场面太混乱，人太多，没有及时抓住那伙人。看来我以前推测的不错。不能让他死，即使他死了，让他咬出他的痛活来。孩子怎么样了？挺好的，他又长高了。那就好。好。我有件事想问你，那个被捕的人。你认识他吧？我可以替你的真心话吗？我没有向你隐瞒过什么。我认识他。剑道小组很多情报，都是由他提供的。他是爱国人士，他是关西料理店的老板
一直在利用和日本人这种熟络关系，向我们提供情报。关系料理店的夏木老板，我知道这个人，他那一直聚集着很多日本人，军统的特务也侦查过那里。别以为我不知道老何他们一直在做什么，他们一直在监视我，一直想知道我到底有没有组织，有没有上线，我到底是姓郭还是姓郭？对，对不对？姓郭还是姓郭，真的那么重要吗？重要的是，大敌当前，抗日当前，如何一致对外，不至于国破家亡，沦为亡国奴。说的对，说的非常对。这个时候，我们没有精力去搞内讧。没有人怀疑这一点，我们当然是要一致抗日了。相信我，其实是想问你，夏木他为什么会在那儿出现，就这么突然出现？为什么？他不是突然出现在。他不至于傻到在众目睽睽之下射杀横川。他唯一的目的就是保护我们。真可怕！我真佩服你和你的朋友，在成为一名抗日战士的同时，把生死都如此的置之度外。再有生死未卜，心如刀割。我知道，抗战吧，总是要有牺牲的。可是你知道，我多希望那个人是我。我知道，别这么说，不会是你的。我知道，我知道你，你别这样。你这样令我很害怕，从来没有见你。事情发生的太突然了，我还没有办法去理清头绪。说出来就好了，我总不能和所有人都说吧。谢谢，我也要告诉你，你和我本来是素不相识，因为抗日我们走到了一起。不知道我有多珍惜这个缘分，我有多高兴能够和你们这个大家庭在一起。也许你会认为我是军统的人，可是，请记住，不管我是什么人，我永远是你最忠实的朋友。皇军为表达对中国人民的诚意，到中国举行军事活动，今日到达天津。来来来来！号外号外！日本皇军为表达对中国人民的诚意，到中国举行军事活动，今日到达天津。
。杨宇浩，我想娶你。娶我？你配吗？我现在没把你当什么太君，我就是一直想娶你当老婆。对天发誓，我一直都是这么想的。你觉得我丑吗？不，小野浩在我心中一直都没变过，永远也不会变。你可怜我？没有。我不想看到你，也不想你看到我。滚！别别别！好，我走，我还会来找你的。这是第一位到中国来的日本公主，不知道这位真正的日本公主到底怎么样？你看过《罗马假日》吗？那个奥黛丽·赫本演的公主，就是为了政治目的和别的国家进行亲善活动来的。这也是日本和我们中国建立友好方式。人家可没说带着枪来亲善。圣战到了最残酷的时刻，我希望你不要丧失斗志。我没有丧失斗志。混蛋！一整天和那个中国人在一起，你还说你没有丧失斗志？他爱我。你说什么？你爱他吗？回答我。我知道，现在我是废人了。我心里……回答我的问题。我也爱他。小野君，我没有想到你会和一个中国人产生感情，你这是对你自己的侮辱，更是对帝国军人的一种玷污。你记住，作为帝国军人。没有自由选择感情的权利。我希望你回去好好想想。你走吧。嗨。
Give up.医院打电话来说，夏木已经醒了，我们把他转到监狱里去吧。他的生死由我来决定，包括小一号。